అలంకరణ దేవుని రాజ్యానికి ఆటంకమా మీరు కేవలం వినువారుగా ఉంటే మీరు మోసపోతారు అన్నాడు దేవుడు మీరు వినువారుగా ఉన్నారా మిమ్మల్ని మీరే మోసగించుకున్నవారు అవుతారు కనుక వింటున్న మీరు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి లేఖనాలలో వాక్యాల్లో అన్నాడు కనుక ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా ఈరోజు నేటి క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్న బోధకులలో ఎక్కువ మంది తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి ఆచారాలు సిద్ధాంతాలు కట్టుబాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో క్రమం అని వారు పెట్టుకున్నవి వాటికి విలువనిస్తూ వస్తున్నారే తప్ప వాక్యానికి మాత్రం విలువలేని పరిస్థితి ఈరోజు సంఘాలలో సంస్థల్లో ఉంది సంస్థలు వారు పెట్టుకున్న సిద్ధాంతాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చారే తప్ప సత్యానికి మాత్రం ప్రాధాన్యత లేదండి సంఘంలో చేరిన వాడికి ముందుగా వాక్యం నేర్పవలసింది పోయి సంఘ క్రమాన్ని నేర్పిస్తున్నారు వాడికి వాక్యం నేర్పించవలసింది పోయి కట్టుబాట్లు నేర్పిస్తున్నారు అందుకే అతను కూడా సంఘానికి సంస్థకు కట్టు బానిసలా మారిపోతున్నాడు అందుకే మీరు చూడండి ఇంత సత్య వింటూ కూడా ఈరోజు సంస్థల్లో ఏమీ లేదని తెలిసి కూడా అక్కడ వాక్యం లేకపోయినా ప్రజలు అందులో ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు బానిసలైపోయారనమాట వాటికి ఈరోజు ఇంత వాక్యం మనం చెబుతున్నప్పటికీ మన దగ్గరికి వస్తున్నారు వింటున్నారు మరలా అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారంటే బానిసలా మారిపోయారు అక్కడ కారణం ప్రారంభంలో సంఘంలో చేరినప్పటి నుంచి అవే వాళ్ళకు ఉగ్గుపాలతో నూరు పోసారండి వాళ్ళకు అంటే ప్రేమైన దేవుళ్ళు పిల్లలారా ఈ సంస్థలు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే సంస్థను కాపాడుకోవటం ముఖ్యం అనుకున్నారే తప్ప ఆత్మను కాపాడటం ముఖ్యం అన్న ఆలోచన వారు లేకుండా పోయిందంటే సంస్థల సంరక్షణ ఆత్మల సంగతి ఏంటి ఆస్తుల పరిరక్షణ సమితిట ఆస్తుల పరిరక్షణ కమిటీలట ఆస్తుల ఆస్తులకు పరిరక్షణ ఆత్మల సంగతి ఏంటయ్యా నశించిపోతున్న ఆత్మలను వెదకి రక్షించటానికి ఒకనాడు ఏసు క్రీస్తు వస్తే మీరేం చేస్తున్నారు ఈరోజు ఆస్తుల కోసం మీరు పరిరక్షణ కమిటీలు వేసుకుంటున్నారు ఆస్తులు కాపాడుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆత్మలు పూత పైన ఆత్మలు నరకానికి వెళ్ళిపోతే పర్వాలేదా ఏంటండి ఈరోజు ఇలా మారిపోయింది క్రైస్తవ్యం ఇలా మారిపోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసండి అంటే వాక్యంపై వీరికి అవగాహన లేకపోవటం ఎందుకంటే ప్రారంభం నుంచి కూడా ఎవరు వీరికి సరి అయినటువంటి బోధ చేయకపోవటం వారెందుకు చేయలేదంటే ఎవరికి బైబిల్పై అవగాహన లేకపోవటం అండి నిజంగా మీరు ఆలోచించండి ఏమంటే బైబిల్లో అరవై ఆరు పుస్తకాలలో ఉన్న సారం ఏంటో అర్థం చేసుకోవటానికి అంటే జయశాల గారికి పాతిక సంవత్సరాల కాలం పట్టిందటండి పాతిక సంవత్సరాలు బైబుల్ ముందు కూర్చొని తపస్సు చేస్తే తప్ప ఇంత పరమార్థాన్ని బయటికి తీయలేకపోయారండి వాళ్ళ బైబుల్లో నుంచి కనుక బైబుల్ బోధించటం అంత ఆషామాషి కాదు బైబుల్ బోధించటం ఈరోజు బోధకులుగా చెప్పుకుంటున్న వారు చాలా సులువు అనుకుంటున్నారు అందుకే చూడండి ఏమండి ఎవరైనా ఏమండి నేను వాక్యం చెప్పటానికి చాలా కష్టపడుతున్నానండి అని ఎవరు అనరండి నేను వాక్యాన్ని బోధించలేకపోతున్నానండి ఎవరు మాట్లాడరు మైక్ చేతికి దొరికిందంటే అరగంట గంట చెవులో చెవులకు చిల్లులు పడేలా మాట్లాడుతుంటారు అసలు విడిచిపెట్టరు కదా అనర్గళంగా మాట్లాడేస్తుంటారు వింత శబ్దాలతో వింత అరుపులతో వింత కేకలతో చూసారా అంటే మాకు వాక్యం చెప్పలేకపోతున్నామని ఎవరు అనరండి ప్రేమన దేవుని పిల్లలారా వాక్యం నువ్వు అనుకున్నంత సులువు కదా అర్థం చేసుకోవటం నువ్వు అనుకుంటున్నావు నాకు అర్థమైందని కానీ నీకు అర్థం అవ్వలేదు వాక్యాన్ని అపార్థం చేసుకున్నావని చెప్తున్నాడు ఆయన ఈరోజు బోధిస్తున్న వాళ్ళల్లో ఎక్కువ మంది బైబిల్ను అపార్థం చేసుకున్నవారే అందులో ప్రత్యేకించండి ఏమంటే పౌడు గారి పత్రికల దగ్గరికి రాగానేనండి అస్సలు వీళ్ళకి అర్థం అవుదండి అవి ఎందుకంటే ఒకనాడు పేతురు గారికి చెమటలు పట్టాయి పౌలు గారు పత్రికలు ఆ పత్రికల్లో పౌలు గారి భాష శైలి ఆయన ఉపయోగించిన పదాలు అవన్నీ పేతురు గారు చదువుతున్నప్పుడు ఆయనకే చెమటలు పట్టాయంటే మీరు చూడండి ఇక నిజం చాలా కష్టపడ్డాడట పేతురు గారు ఆయన ఎవరు అనుకుంటున్నారు 
ఆయన పేతురు గారు ప్రారంభ సంఘానికి పునాదండి ఆయన ఇదిగో పేతురు నీ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును అన్నాడు పరలోక రాజ్యపు తాళపు చెవులు పేతురు నీకే ఇస్తున్నాను అన్నాడు అంత గొప్ప ఆయన పేతురు గారు ఆయనకే పౌలు గారి పత్రికల దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమైపోయిందట కష్టమైపోయిందట అండి ఇక కష్టమైనటువంటి ఆ పేతురు గారు నాకు కష్టమని చెబుతూ నాకే కాదు ఇక మిగతా వారు కూడా దీన్ని అపార్థం చేసుకుంటారని ముందే చెప్పాడు ఈరోజు అందరూ చేసేసుకున్నారు ఒకసారి చూస్తారా మాటలు పేతురు గారు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినంలో పేతురు గారు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చినంలో ఇదిగో వీటిని కూర్చి తన పత్రికలన్నిటిలోనూ బోధించుచున్నాడు పౌలు గారు అయితే వాటిలో కొన్ని సంగతులు అన్ని కాదులేండి కొన్ని సంగతులు గ్రహించుటకు కష్టమైనవి కష్టమైన వీటిని కష్టమైన వీటిని విద్యావిహీనులను అస్థిరులైన వారును తక్కిన లేఖనములను అపార్థము చేసినట్లు తమ స్వకీయ నాశనమునకు అపార్థము చేయుదురు అపార్థం చేస్తారు వక్రంగా తిప్పేస్తారు అన్నాడు ఈరోజు ఆల్రెడీ తిప్పేశారు ఆయన చేయుదురు అన్నాడు ఈరోజు మేము చేసేసాం అని వీళ్ళు అంటున్నారు ఇది ఈరోజు క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్న పరిస్థితి అండి అందుకే మీరు చూడండి అవును సంఘ సంఘానికి బోధలు మారిపోతున్నాయి కదండి సగవ ఫెలోషిప్కు ఫెలోషిప్కు బోధల్లో తేడా మీకు తెలుసు సంస్థకు సంస్థకు బోధల్లో తేడా ఏంటి తేడా ఇంతకు తేడా బైబుల్లో ఉందా వీళ్ళల్లో ఉన్నా బైబిల్లో ఏమీ లేదండి బైబుల్ ఒక్కటే వీళ్ళలో తేడా బైబుల్లో దేవుడు వ్రాయించింది ఒక్కటే కానీ ఒక్కటైన దేవుని మాటను వీళ్ళు విడగొట్టుకున్నారు ముక్క ముక్కలుగా చేసేసుకున్నారు సంస్థల పేరుతో సంఘాల పేరుతో సకవాసాల పేరుతో దేవుడు వ్రాయించిన సత్యాన్ని ముక్క ముక్కలుగా చేసేసుకున్నారంటే ఇది మా సంస్థ సిద్ధాంతాలు అండి అంటారంతే ఇవి మా యొక్క ఫెలోషిప్ యొక్క కట్టడలండి అంటాడు ఇవి మా సంఘ క్రమాలండి అంటారు ఎవరు పెట్టారండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి బైబుల్లో ఇవన్నీ బైబుల్లో ఎక్కడున్నాయి అంటే మాత్రం మాట ఉండదండి సౌండ్ ఉండదు ప్రేమ అనేది ఎవరు పిల్లారా ఇక పైగా ఎంత మోసం అంటేనండి అవి వారు పెట్టినవే కానీ ప్రజలకు చెప్పేటప్పుడు ఇవి మేము పెట్టినవని చెప్పారట ఏమని చెప్తారట ఇవి దేవుడు పెట్టినవి అంటారట ఇవి ఎవరు పెట్టినవి అంటారు ఇవి దేవుడు పెట్టినవి అంటారు మార్కుసు వార్తలు మీరు చూడగలిగితే మార్కుసు వార్త ఆరవ అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచ్చినాలలో అందుకు ఆయన వారితో ఇలాగూ సెలవిచ్చాను ఈ ప్రజలు పెదవులతో నన్ను ఘనపరుస్తున్నారు కానీ వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది ఏడవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన మార్క సువార్తలో వారు మానవులు కల్పించిన పద్ధతులు దేవోపదేశములని బోధిస్తారట వారు కల్పించుకున్నాయి ఎవరి అని చెప్తారట దేవుడు అని చెబుతారట దేవుడు అని చెప్తారు ప్రియమైన దేవుళ్ళు పిల్లలారా మేము ఏం చెప్పాం అలంకరణ వద్దు అని కానీ అలంకరించుకుండే అని కానీ ఇంకా ఏమి చెప్పలేదు కదా ఏం చెప్పకముందు నీకు నీవుగా నిర్ణయం తీసుకోవటమే అంటే నేను ప్రవక్తవ నువ్వేమైనా నువ్వేమైనా జ్యోతిష్కుడువా నీకు ఏం తెలుసు భవిష్యత్తు అలానే బైబుల్ పండితుడువా నీకు ఏం తెలిసే నేను ముందుగా నువ్వు అనుకుంటున్నావు కనుక ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఏదైనా చెప్పేంత వరకు ఆగాలా ఓపిక పట్టాలా నీకు నీవుగా నిర్ణయించుకుని నీకు నీవుగా ప్రచారం చేసుకుంటే అది ఏంటన్నట్టు అది అది నా పద్ధత అది కనుక ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా అలంకరణ గురించి దేవుడు ఏం చెప్పాడు ఈరోజు క్రైస్తవ సంఘాలను మనం చూస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా మాట్లాడుతున్నారంటే అలంకరణ గురించి ఒక్కొక్క సంఘంలో ఒక్కొక్క రకంగా బోధిస్తున్నారన్న సంగతి నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదు మీరు చూస్తున్నారు మీ కళ్ళతో 
ఆల్రెడీ మనం వింటున్నదే ఆల్రెడీ మనం వింటున్నది ఈ అలంకరణతో ఎవరు ఈరోజు కుటుంబాలను కూడా పాడు చేస్తున్నారండి అలంకరణకు సంబంధించిన బోధలతో ఈరోజు కలిసి కాపురం చేస్తున్న భార్య భర్తలను కూడా విడతీసిన ఘనత చరిత్ర ఈరోజు క్రైస్తవ బోధకులదంటే ఆశ్చర్యం లేదండి మీకు తెలుసా అలంకరణకు సంబంధించిన బోధ చేసి అప్పటి వరకు అన్యోన్యంగా సాగుతున్న వారి దాంపత్య జీవితంలో చిచ్చిపెట్టి ఎవరిని విడతీసిన ఎవరిని బోధకులు కూడా బోధకుడు ఈరోజు సమాజంలో లేకపోలేదండి అందుకని వీళ్ళ గురించి ఒకప్పుడు ప్రారంభ శతాబ్దంలో పౌలు తీచుకు రాసిన పత్రికలో మాట్లాడుతూ వీళ్ళ గురించి రాసిన మాటేనండి స్పష్టంగా తీచుకు రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినవులో మీరు చూడగలిగితే తీతుకు రాసిన పత్రిక మొదట అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినవులో వారి నోళ్ళు వారి నోళ్ళు మూయింపవలను ఎవరు వీళ్ళ నోళ్ళు మూయించేసేయాలండి బైబులకు భిన్నంగా బైబులు పట్టుకుని బైబులకు భిన్నంగా బోధిస్తున్న ఈ బోధకుల నోళ్ళు మూయించవలను ఎందుకంటే అట్టి వారట ఉపదేశింపకూడని వాటి అవసరం లేవవి ఉపదేశింపకూడని వాటిని ఉపదేశింపకూడని వాటిని అవసరం లేని వాటిని బొట్టు ఉంటే తీసై అని చెప్తారు ఇప్పుడు అవసరమా బొట్టు గురించి ఎంత అప్పుడు ఇప్పుడు అంత అవసరం అండి మంగళసూత్ర మెడలో ఉంటే తెంపై అంటాడు ఇప్పుడు అవసరమా దాని గురించి గాజులు చేతుకుంటే పగల గొట్టు అంటాడు వీడు బుర్ర పగల కూడా తగ్గిపోయేది ఒక్కసారిగా ఇంకోసారి ఆ మాట అనకుండా ఇప్పుడు వీటి గురించి అవసరం అని చెప్పటం కనబడుతున్న బొట్టు గురించి కంటికి కాటకు గురించి చేతిలో ఉన్న గాజుల గురించి మెడలో ఉన్న మంగళ సూత్రాన్ని గురించి తలలో ఉన్న పూలు గురించి కాలుకున్న మెట్టల గురించి ఏమంటే వేసుకున్నటువంటి బట్టల గురించి వీటి గురించి ఎందుకయ్యా నువ్వు బోధిస్తారో నాకు అర్థం అవట్లేదు వీటి గురించి ఎందుకు బోధిస్తున్నావు ఏసుక్రీస్తు కానీ యోహాను గారు కానీ వాళ్ళ బోధ మనసు గురించి చేశారండి మారు మనసు విషయమై అన్నాడండి అక్కడ తెలుసా మీరు మారు మనసు పొంది అన్నాడు మీరు మారు వేషం వేసుకొని అనలేదు ఆయన ఉన్న వేషం తీసి మరొక వేషం వేసుకోండి అని వేషాన్ని గురించి ఎక్కడైనా చెప్పారండి మనసు గురించి చెప్పారండి మనసు గురించి చెప్పాడు మారు మనస్సు మారు మనస్సు అన్నాడు అట మారవలసింది ఏదని చెప్తున్నారు అక్కడ వాళ్ళు మనసును మార్చుకున్నాయ్యా మనిషిని ఎందుకయ్యా మారుస్తున్నావు మనిషి మనస్సును మార్చు మనిషిని మనిషి యొక్క మనసును మార్చే బోధ చేయి కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు మనిషి రూపాన్ని మార్చే బోధ చేస్తున్నావు ఇది బోధించకూడనిది ఇది బోధించకూడనిది అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఉపదేశింపకూడని వాటిని దుర్లాభము కొరకు ఉపదేశించుచు కుటుంబములకు కుటుంబములనే పాడు చేయుచున్నారు ఆహా ఎంత చక్కగా చెప్పాడండి ఆయన కుటుంబాలకు కుటుంబాలే పాడైపోతున్నాయట అవునండి నిజం ఎవరండి బొట్టు తీసేయటం గాజులు తీసేయటం మెడలో ఉన్న తాలు తీసేయటం ఇది ఎంత అవమానమో తెలుసా అండి భర్తకు భర్త బ్రతుకుండాగా ఇవి తీసేయటం అన్నది భారతదేశంలో భర్తకి ఇది ఎంత అవమానకరమైన విషయమో తెలుసా ఇది ఇవి ఎప్పుడు చేసేది ఇప్పుడు ఎప్పుడు జరుగుతుంది తెలుసా భారతదేశంలో మనం ఉంటున్నది భారతదేశంలో మర్చిపోకూడదు మనం ఉంటున్న ఈ భారతదేశంలో భారతదేశంలో భారతీయులంగా మనకంటూ కొన్ని సాంప్రదాయాలు మనకంటూ ఒక సంస్కృతి మనకంటూ ఇవన్నీ ఉన్నాయి క్రమం అంటూ ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు భారతదేశపు సాంప్రదాయముల్లో భారత ఒక స్త్రీ భారత స్త్రీగా ఇవన్నీ తీసివేయటం అనేది ఎప్పుడు జరగాలో తెలుసా ఇవన్నీ తీసివేయటం అన్నది భర్త చనిపోయినప్పుడు జరగవలసిన కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ భర్త చనిపోయినప్పుడు జరగవలసింది భర్త చనిపోయిన తర్వాత జరగవలసిన వాటిని నువ్వెప్పుడు భర్త బ్రతుకుండగా బాప్ తీస్మానికి ముందే తీసేయమంటున్నావు ఇది ఎంత తప్పండి ఇది ఇది ఎంత తప్పు 
అలా అన్ని తీసివేసి ఊరిలోనికి వచ్చిన ఆ స్త్రీని చూచి మిగతా వాళ్ళు కానీ ఇంట్లో ఉన్న భర్త కానీ అత్త కానీ మామ కానీ ఏమండి మిగతా వాళ్ళు కానీ ఇదంతా చూసినప్పుడు ఏమండి ఆ భర్త విషయంలో ఏమనుకుంటారండి నువ్వు ఉన్నా లేనట్టేనట్రా అని ఆ మాట తన భర్తతో అన్నప్పుడు భర్తగా తను ఎంత ఆవేశానికి లోనవ్వాలి భర్తగా తను ఎంత గాయపరచబడతాడు ఒక అవిశ్వాసి అయిన భర్త విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఒక అవిశ్వాసి అయిన భర్త గురించి మాట్లాడుతున్నాను అప్పుడు ఆ భర్తకి ఎలా ఉంటుందండి నేను ఉన్న లేనట్టుగా నువ్వు ఉంటున్నప్పుడు ఇక నేను ఉండటం ఎందుకు కనుక సిద్ధపడదాం విడాకులకు విడిపోదాం అని ఏమండి ఇలా విడిపోయిన వారు లేరనుకుంటున్నారండి ఉన్నారంటే దేవుని జతపరిచిన వారిని విడతీయవద్దు అని దేవుడు తన మాటల్లో చెబితే నీ బోధ వలన ఇద్దరు విడిపోతున్నారయ్యా కలిసి అన్యోన్యంగా ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ దేవుని పడులో ఉండవలసిన వారు ఈరోజు నువ్వు చేసిన బోధను బట్టి ఏమైపోయారు విడిపోయారు అది బోధ అది అది బోధ అందుకే ఉపదేశింపకూడని వాటిని అన్నాడండి ఉపదేశింపకూడని వాటిని అన్నాడు ప్రేమ దేవుని పిల్లలారా అలా అని అలా అని ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మరి వంచుకోవచ్చా అలా అని ఇవన్నీ కూడా అలా కంటిన్యూ చేయొచ్చా అని ఒకవేళ మీరు అనుకుంటే అది నేను మిమ్మల్ని కంటిన్యూ చేసుకోండి అని నేను చెప్పను అలా అని తీసివేయమనుకోండి నేను చెప్పనండి అది మీ ఇష్టం అండి అది ఆయన అలంకరణ అనగానే అలంకరణ అనగానే అంటే పురుషుడు మా స్త్రీ మాత్రం ఇవన్నీ తీసేయాలట మరి పురుషుడు ఏం తీసేయాలి బాప్తిష్యం అయితే స్త్రీ అనగానే ఇవన్నీ తీసేయాలి బాగానేది ఓకే మరి పురుషుడు బాప్తిష్యం తీసుకుంటే ఈడేం తీసేయాలి పురుషుడు ఏమీ తీయకూడదట స్త్రీ మాత్రమే ఇవన్నీ తీయాలట అంటే ఇవన్నీ తీస్తే ఇవ క్రైస్తవరాలుగా గుర్తట మరి పురుషుడికి గుర్తేంటి పురుషుడు గుర్తేంటి ఆయన నీ మొహం తగలబడా గుర్తన్నది వేషధారణని బట్టా వేషధారణని బట్టి గుర్తా అంటే ఉన్నయన్నీ తీసేయటం వలన అంటే బొట్టు లేకపోయేసరికి క్రైస్తవుల అలా అనుకుంటే మరి ముస్లిం స్త్రీలు కూడా పెట్టుకోరు అలా వాళ్ళు కూడా క్రైస్తవులు అన్నావా ఆయన బొట్టుకు క్రైస్తవ్యానికి ఏంటి సంబంధం తాలికి దానికి సంబంధం ఏంటి అసలు అసలు బాప్తిష్యం అంటే ఏమనుకుంటారు బాప్తిష్యం అంటే రక్షణ బాప్తిష్యం అంటే దేనికి అది రక్షణ దేనికి నీ ఆత్మకు శరీరానికి కాదు కదా శరీరానికి కాదు శరీరాన్ని గురించి మాట్లాడితే ఏసుక్రీస్తుల వారు ఏమన్నారు మీ అందరికి తెలుసు కదా యోహన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం యోహన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం అరవై మూడవ వచ్చిన ఆత్మయే జీవింప చేయించున్నది శరీరము కేవలం నిష్ప్రయోజనం నిష్ప్రయోజనం అన్నాడు శరీరం ఆ నిష్ప్రయోజనం అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు అలంకరణ నువ్వు చేసే అలంకరణ అంత దేనికి చేస్తున్నావు శరీరానికి అంటే శరీరం ఎలా కూడా నిష్ప్రయోజనం అయిపోయేది కదా అలంకరణ కూడా నిష్ప్రయోజనమే కదా ఎప్పటికీ ఉండేది ఆత్మ ఆత్మ కోసం ఆలోచించరాదు ఆత్మకు అవసరమైంది ఏదైనా చెప్పరాదు ఆత్మ బోధ చేయి ఆత్మ బోధ ఉండదు అంత శరీర బోధే ఎందుకు ఈయన బ్రతుకుతున్నది కూడా శరీరం కోసం కనుక ఈ బోధకుడు బ్రతుకుతున్నది శరీరం కోసమే అందుకే చేసే బోధ కూడా దేనికోసం చేస్తాడు శరీరం కోసమే చేస్తాడు బ్రతకడానికి పట్టాడు బైబుల్ అందుకే శరీర సంబంధమైన బోధ చేస్తున్నాడండి శరీర సంబంధమైన బోధ కాదయ్యా ఆత్మ గురించి చెప్పయ్యా నాలుగు మాటలు ఆయన అన్నాడు ఆత్మ జీవింప చేసేది శరీరం కేవలం నిష్ప్రయోజనము అన్నాడు కానీ అలంకరణ అనగానే అందరి చూపంత స్త్రీల వైపు వెళ్ళిపోతుంటుందండి నిజంగా మీరు చెప్పండి క్రైస్తవ స్త్రీలు అంటే ఇలా ఉండకూడదు అని ఒక రూల్ ఉందండి మనకు క్రైస్తవ్యంలో కానీ క్రైస్తవ పురుషుడు అంటే ఇలా ఉండకూడదు అని ఏమన్నా ఉంది అసలు క్రైస్తవ స్త్రీ అంటే ఇలానే ఉండాలి అని ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకున్నాం అది మరి క్రైస్తవ పురుషుడు అయితే ఇలా ఉండొచ్చు అని ఏమన్నా ఉందా ఏమి లేదు ఏమి లేదు అంత అంత పక్షపాత ధోరణి కదండి అంత పక్షపాతం అసలు బాప్తీష్మం తీసుకున్న తర్వాత స్త్రీ పురుషుడు అన్న భేదం ఏమైనా ఉందా 
అవునుందా చూడండి ఒకసారి గలతి పత్రిక మూడో అధ్యాయం గలతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినం ఇరవై ఆరవ వచ్చినం గలతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వచ్చినంలో యేసుక్రీస్తు నందు మీరందరూ విశ్వాసము వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు ఇదిగో క్రీస్తులోనికి బాప్తిష్మం పొందిన మీరందరూ క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నారు క్రీస్తులోనికి బాప్తిష్మం పొందిన మీరు ధరించుకున్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే ధరించుకోవటం అంటే మన భాషలో అలంకరించుకోవటం అని అర్థం అంతేనా ధరించుకోవటం అంటే అర్థం ఏంటి అలంకరించుకోవటం అంతే కదండి బట్టలు అలంకరించుకుంటున్నారా కాదా బట్టలు ధరించటం అంటే అర్థం ఏంటి బట్టలను నీ శరీరంపై అలంకరించుకుంటున్నావు అని అర్థం ఇప్పుడు క్రీస్తును ధరించుకొని ఉన్నావు అంటే క్రీస్తును అలంకరించుకున్నావు అనమాట అలంకరణ తప్పండి ఇప్పుడు యేసును అలంకరించుకోవడం తప్ప అర్థమవుతుందా క్రీస్తును ధరించుకున్నాం అంటే బాప్తీస్మం రోజున మొట్టమొదటగా జరిగిందే ఏం జరిగింది ఆ రోజు అలంకరణ ఆ రోజున మన క్రైస్తవ జీవితమే దేనితో ప్రారంభమైంది అలంకరణతో ప్రారంభమైంది ఆ రోజున ఎవరిని అలంకరించుకున్నావు క్రీస్తుని అలంకరించుకున్నావు ఒకవేళ అలంకరణ ఆటంకం అనుకుంటే అసలు క్రీస్తుని అలంకరించుకోకుండా నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళగలవా లేదు అంటే పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే నీకు ఏం అవసరం అలంకరణ అవసరం ఆ అలంకరణతో ప్రారంభమైందయ్యా నీ క్రైస్తవ భక్తి జీవితం క్రీస్తును ధరించుకోవటం క్రీస్తును అలంకరించుకోవటం ఇక క్రీస్తును అలంకరించుకునే విషయంలో ఇందులో యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని దాసుడని స్వతంత్రుడని అసలు లేదు అంతెందుకు పురుషుడని స్త్రీ అని లేదు అందరూ సమానులే అటువంటప్పుడు అమ్మ నువ్వు మాత్రం బొట్టు తీసేయాలమ్మా అయ్యా మునువు ఏమైనా తీసేయి అని అంటాడా అనడు ఎందుకంటే ఈయన కూడా పురుషుడు కదా ఈయన కూడా పురుషుడు ఈయన ఏదైనా తీసేయమంటే ముందు ఈయన తీసేయాలి లేదు అందుకే చూడండి క్రైస్తవ స్త్రీలు అనగానే మధ్యకు దువ్వాలంటాడు అదే పురుషుడు నీ ఇష్టం నువ్వు పక్కకే తీసుకుంటావో కుడు పక్కకే తీస్తావో పాపడ ఎడ పక్కకే తీస్తావో మధ్యలో దూ తీస్తావా ముందుకే దూతావో వెనుకే దూతావో నిలబెడతావో పడుకు పెడతావో వెంట్రుకలు పురుషుడు అది నీ ఇష్టం చూసావా వెనకాల పెంచుకుంటావో వెనకాల ముడేసుకుంటావో నీ ఇష్టం కానీ స్త్రీ అనగానే అమ్మో అలా అయితే అలా చక్కగా ఒక్క జడ మాత్రమే వేసుకోవాలను ఇది ఒక రూలు సరిగ్గా మధ్యలకి దువ్వాలను కుడి కాని ఎడమ కానీ పొరపాటు లేదులే అనుకుంటూ ఒకళ్ళు పొరపాటు చేస్తే పెద్ద తప్పు కనుక కాబట్టి క్రైస్తవ స్త్రీల దగ్గర రాగానే చూసారు ఎలా ఉందో స్త్రీ అనగానే చక్కగా చీరతో ముస్తపోవాలి పురుషుడు అనగానే నీ ఇష్టం నువ్వు కోటి వేసుకుంటావో సూట్ వేసుకుంటావో సూటి మీద సూట్ వేసుకుంటావో నీ ఇష్టం చూసావా నువ్వు షూ వేసుకుంటావో షూ పైన సాక్షులు వేసుకుంటావో లేకపోతే సాక్షులు లేకుండా వేసుకుంటావో ఆ షూలో మామూలు షూ వేసుకుంటావో లేదంటే సూపర్ మ్యాన్ షూలే వేసుకుంటావో నీ ఇష్టం టక్ చేసుకుంటావో బెల్ట్ పెట్టుకుంటావో లేదా బెల్ట్ తీసేసుకుంటావో అది నీ ఇష్టమే అంటే పురుషుడి దగ్గరికి రాగా ఏమైనా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు క్రైస్తవ పురుషుడిగో ఇలా ఉండాలి అంటానికి ఏమైనా ఉందంటే ఏమి లేదండి కానీ క్రైస్తవ స్త్రీలు అమ్మో భయం అండి పాపం అన్నీ ఉన్నా గుడికి వెళ్తున్నప్పుడు మాత్రం ఏం తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోతారు ఒకవైపు మనుషుల్లో వేసుకోవాలని ఉంటుంది ఒకవేళ పొరపాటును గుడిలోకి వెళ్ళి ఐగార కళ్ళల్లోనే పడ్డామా ఆ రోజు ప్రసంగం అంతా నా మీదకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోద్ది ఎందుకు వచ్చిన బాధ కనుక బీరో వాళ్ళ కాసేపు మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి రాగానే మీ సంగతి నేను చూసుకుంటాను అని ఉన్నా లేనట్టు లేకున్నా ఉన్నట్టు ఏంది బ్రతుకు చూసారా 
ఆయన దేవుడు అండి ఎక్కడైనా ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాలలో అసలు అలంకరణల గురించి ఆయన ఏమైనా మాట్లాడాడా ఎక్కడైనా ఆయన మాట్లాడాడా బుట్టు గురించి కానీ కాటక గురించి కానీ ఏమండి పసుపు పారాన్ని గురించి కానివ్వండి ఏమండి చేతులకు వేసుకునే గాజులు కానివ్వండి తరలో పెట్టుకునే పూలు కానివ్వండి వీటి గురించి ఎక్కడైనా దేవుడు మాట్లాడాడా చాలామంది అండి మళ్ళీ అసలు పూలు కూడా రంగురంగుల పూలు పేసుకో పెట్టుకోకూడదట కేవలం తెల్లటి మల్లె పూలు మాత్రమే పెట్టుకోవాలట చూసారా తెల్లటి మల్లె పూలే ఒకవేళ నిజంగా మల్లె పూలే పెట్టుకోవాలని ఒకవేళ అనుకుంటే మరి మిగతావన్నీ దేవుడు ఎందుకు కలిగించాడండి ప్రకృతిలో మిగతావన్నీ ఎందుకు పెట్టినట్టు ఇక మరికొంతమంది అంటారు అసలు పూలు కూడా అవసరం లేదు మొత్తం ఎరబోసుకో ముడేసుకో సిగేసుకో ఏ ఇష్టము ఇక మరలా అసలు రంగ రంగు అన్నదొద్దు మంది ఎప్పటికి వైట్ అండ్ వైట్ కింద నుంచి పై వరకు నీకు ఒక తెల్లంగట నాకు ఒక తెల్లంగి నీకు ఒక తెల్ల చీర నాకు ఒక తెల్ల చీర అంతే మొత్తం తెలుపే ఏంటి తెలుపు అంటే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ తెల్లటి వస్త్రములు ధరించుకుంటే పరలోకానికి వెళ్ళిపోతారా అదొకటి ఉందండి వాళ్ళకు అందుకే చాలా కొన్ని సంఘాలు ఉన్నాయండి అస్సలు రంగు బట్టలు వేసుకున్నారంటే మాత్రం రంగు వడిద్ది అంటాడు అంతే పాస్ట్ గారు ఖాయం మీకు అంతే అందుకే మీరు రంగు బట్టలు వేసుకోవద్దు మీరు వేసుకుంటే ఎప్పటికీ ఏం వేసుకోవాలి తెల్లటివే మీరు వాడాలి మరి ఈ రంగులన్నీ ఎందుకు కలిగించినట్టు దేవుడు ఈ రంగులన్నీ ఎవరి కోసం కలిగించినట్టు పోనీ తెల్ల రంగు మాత్రం దేవుడు కలిగించి మిగతా రంగులన్నీ ఏమైనా దయ్యం కలిగించిందా మల్లె పూలను మాత్రం దేవుడు కలిగించి మిగతా అన్నీ ఏమైనా దయ్యం పుట్టించిందా లేదే అన్ని రకాల పూలు కలిగించింది దేవుడే అన్ని రకాల రంగులను కలిగించింది కూడా దేవుడే అటువంటప్పుడు ఎందుకు నువ్వు ఒకటి మాత్రమే దీన్నే మనం మెయింటైన్ చేయాలని అంటున్నావు ఎందుకు అంటే ఎంతసేపు అంటే శరీర సంబంధమైన అలంకరణ గురించే తప్ప ఆత్మ గురించి ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారండి సంఘాలలో ఉన్నవారు చెప్పండి ఏమన్నా ఉందండి అసలు ఏమీ లేదంటే ఏమి లేదు అసలు ఇంతకీ దేవుడు అండి మన శరీరం పై ఉన్న ఈ అలంకరణను ఆయన అస్సలు పట్టించుకోడండి ఆయన మీరు కామనగా మీరు కాస్త మనసు పెట్టి మీరు ఆలోచించండి ఏమండి మన గర్భాన పుట్టిన మన పిల్లలు మన కళ్ళ ముందు చక్కగా అలంకరించుకుని మన కళ్ళ ముందు నిలవబడితే ఏమండి మనకు ముద్దుగా అనిపిస్తారే తప్ప ఏమండి ఎందుకు అలంకరించుకున్నామని మన పిల్లల్ని మందలిస్తావా అసహించుకుంటావా మన గర్భాన పుట్టిన పిల్లలు చక్కగా అందంగా తయారై మనం ముందుకు వచ్చి నిలబడితే ఏంటి అలంకరణ తీసేయి అని మనం అలా అనవండి అసలు అసలు మనం అలా ముద్దు చేస్తాం దేవుడి దగ్గరికి రాగానే నువ్వు అలంకరించుకోవటంలో ఆయన ఎందుకు చూస్తాడు అనుకుంటున్నావు దాన్ని ఎందుకు ఆయన తప్పుగా భావిస్తున్నాడని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు అవునండి అలంకరణ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఉండవలసిన పద్ధతుల్లో ఉంటే పర్వాలేదండి కానీ అతిగా ఉంటే మాత్రం మనకు చిరాగ్గా ఉంటుంది దేవుడు కూడా మరి చిరాగ్గా ఉంటుంది అలంకరణ ఉండవలసినంతలో ఉంటే పర్వాలేదు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అసలే వద్దని మాత్రం చెప్పడండి ఆయన కాకపోతే ఆయన చెప్పేది ఏంటి అతి వద్దు నాయన అంటాడు మనం కూడా చెప్తుంటాం అరే నువ్వు ఉండవలసిన పద్ధతుల్లో ఉండు కానీ ఎక్స్ట్రాల్ మాత్రం చేయక నా ముందు అంటాం అతి వినయం చూపిస్తుంటారు మన ముందు ఒక్కొక్కసారి అతి వినయం చూపిస్తుంటారు బా మన దగ్గరకు వచ్చి సన్నా చెప్పన్న చేతులు కట్టుకుని వణికిపోతుంటాడు అప్పుడు నేను అనుకోవాలి ఆహా నేను అంటే వీడికి ఎంత భయం అని అనుకుంటానేమో నని నాకు తెలుసు నీ ఓవర్ యాక్షన్ అది నాకు తెలుసు అది నీది ఓవర్ అనేది అంత అవసరమా అతి వినయం దురత లక్షణం అన్నట్టు ఇది కూడా అంతే అసలే వద్దని మాత్రం దేవుడు చెప్పడండి కాకపోతే ఏమంటాడు అతిగా చేయకురా అంటాడు భయం ఉండొచ్చు కానీ అతిగా మాత్రం చేయకు అది దేవుడు కూడా అలంకరణ విషయంలో కూడా ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నవన్నీ దేవుడు కలిగించినవే ఎవరి కోసం కలిగించాడు మన కోసం కాదా మన కోసమే ఆయన పిల్లలమైన మన కోసమే ఈ రంగులు ఆయన పిల్లలమైన మన కోసమే ఈ వాసనలు ఆయన పిల్లలమైన మన కోసమే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నవన్నీ అటువంటప్పుడు వద్దని దేవుడు ఎందుకు అంటాడండి వద్దు అని దేవుడు ఎందుకంటాడు అయినా దేవుడు 
ఒక మంచి మాటను పౌలు గారి ద్వారా దేవుడు రాయిస్తూ గలతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం గలతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో గలతిలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఆరవ వచనంలో మాట్లాడుతూ నరుని వేషము నరుని యొక్క పై వేషమును దేవుడు చూడడు ఈ మాట వీళ్ళు చూడలేదేమో పాపం బహుశా నరుని పై వేషమును దేవుడు చూడడు నరుని పై వేషమును దేవుడు చూడడు అంటే ఇప్పుడు అలంకరణ అంతా కూడా లోపల పైన జరిగేది అలంకరణ అంతా కూడా పైనే కదండి చేసేది అంత పైనే కదండి నగలేసినా ఒంటి పైనే బట్ట కట్టినా ఒంటి పైనే ఏమండి ఏదైనా అంత ఒంటి పైన శరీరం పైన నరుని పై వేషమును దేవుడు చూడడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయనకు అవసరం లేదు పట్టించుకోడు పట్టించుకోడు అండి దేవుడు పట్టించుకోడు మరి దేవుడు పట్టించుకోని అంటే పాస్ట్ గారు ఎందుకండి నేను ఎంతకాలం పట్టించుకుంటున్నాడు పాప ఆయనకి లేవేమో నీకు ఎందుకు అంత బాధ నీకు ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు వద్దని చెప్పటం వలన దేవుడేమో పట్టించుకోను అన్నాడు దేవుడు పట్టించుకోను అన్నప్పుడు నువ్వెందుకయ్యా పట్టించుకుంటున్నావు నరుని వేషమును దేవుడు చూడడు అని ఇంత స్పష్టంగా ఇంత ఖచ్చితంగా మనకు కనబడుతుంటే కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు ఉన్న వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఈ అలంకరణ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళంతా మాట్లాడుతున్నారు కనుక ఈరోజు మనం మాట్లాడవలసి వచ్చిందండి ఈ పాటను పెట్టి అసలు వీళ్ళంతా దీని గురించి మాట్లాడకపోయి ఉంటే ఈరోజు పాటంగా మనం కూడా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరత మనకు లేకపోయేది లేకపోయేది మరొక పాట మాట్లాడుకునే వాళ్ళం కానీ ఈరోజు ఎలా పెట్టారు చూసారా అయినా అసలు బొట్టు పెట్టుకోకపోవటం గాజులు వేసుకోకపోవటం కాళ్ళకు మెట్టలు పెట్టుకోకపోవటం ఏమండి జడలు వేసుకోకపోవటం ఈ ఆచారం అండి ఇది ఎక్కడ చూసి నేర్చుకున్నారు మన వాళ్ళకి అది అది కూడా ఆలోచించాలండి అసలు మన క్రైస్తవులు ఇలానే ఉండాలి అన్న ఈ సిస్టమ్ అన్న ఈ రూల్ మన క్రైస్తవులు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నారు దీన్ని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నారంటే ఇది అంతా కూడా విదేశాల నుంచి తెచ్చుకున్నారండి ఇక్కడికి ఇది విదేశీ దిగుమతి ఆచారం ఎందుకంటే ఒకనాడు భారతదేశాన్ని పరిపాలించింది బ్రిటిషర్స్ కదండి అసలు క్రైస్తవ్యాన్ని భారతదేశ వ్యాప్తం చేసింది కూడా వాళ్ళే బ్రిటిషర్స్ ఆ స్త్రీలను చూశారు ఆహా అంటే క్రైస్తవులైతే క్రైస్తవులైన స్త్రీలు వాళ్ళకు బొట్టు లేదు కనుక మనకు కూడా ఉండడానికి వీళ్ళు ఉన్నది వీళ్ళు తీసేసుకున్నారు వాళ్ళ అమెరికా దేశముల్లో వాళ్ళకున్న ఆచారం అది వాళ్ళ దేశ సాంప్రదాయం అది వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితి అది బ్రిటన్లో కానివ్వండి అమెరికాలో కానివ్వండి పాశ్చాత్య దేశాలలో వారి దేశ సాంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు మన మధ్యకు రాగానే వాళ్ళని చూసి ఆహా క్రైస్తవులైతే వాళ్ళకు బొట్టు లేదు కనుక మనం కూడా ఏం చేయాలి ఉన్నది మనం తీసేయాలి బాగానే ఉంది వాళ్ళు గాజులు వేసుకోరు కనుక మనం కూడా ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్న గాజులు ఇవి తీసేసుకోవాలి వాళ్ళు పూలు పెట్టుకో వాళ్ళకి అసలు జడు ఉంటే కదా తల ఉంటే కదా పూలు పెట్టుకునేది వాళ్ళకి అసలు తలయే లేదు ఇంకా పూలేం పెట్టుకుంటారు చెప్పే వాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా కటింగ్ కదండి వాళ్ళంతా కటింగ్ కటింగ్ సిస్టమ్ అంతా కటింగ్ సిస్టమ్ ఇక ప్యాంట్ షర్ట్ వేసారంటే ఎవరెవరో కూడా మనం గుర్తుపట్టలేము అంటే ఎవరు ఆడవాళ్ళో గుర్తుపట్టలేము ఎవరు మగవాళ్ళో కూడా మనం గుర్తుపట్టలేము అది వాళ్ళ దేశ సాంప్రదాయం వాళ్ళ దేశ నాగరికత అండి మనం కాసేపు ఎదురుపెడదాం అంటే వాళ్ళని చూసి మన వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మన వాళ్ళు ఉన్నవన్నీ వాళ్ళని చూసి తీసేశారు మన వాళ్ళు ఉన్నవి తీసేసారు వాళ్ళని చూసి కానీ వాస్తవంగా ప్రేమ దేవుని పిల్లారా ఇక్కడ పౌలు గారి మాటల్లో మనం చూస్తుంటానండి దేవుడు గురించి చెబుతూ దేవుడు అటు నరుని పై వేషము నాయన చూడడు అని చెప్పాడండి ఇంకా నిజంగా దేవుడు నరుని యొక్క పై వేషాన్ని పై రూపాన్ని ఆయన చూడడు అని అనటానికి బైబుల్లో ఒక మంచి సందర్భాన్ని మనం చూడగలిగితే ఈ సమయంలో సమయుల మధుర గ్రంథం పదహారు అధ్యాయంలో సమయుల మధుర గ్రంథం పదహారు అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన నుంచి మనం గమనించగలిగితే సమయుల మధుర గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన సమయులు యహోవా ఇచ్చిన సెలవు చెప్పున బెత్తలహేమునకు వెళ్ళను రాజైనటువంటి సౌలు గారిని తొలగించటానికి అతన్ని తొలగించి అతని స్థానములో యశయ్యి కుమారులలో ఒకడైన దావీదును 
ఇస్రాయేలీలపై రాజుగా నియమించాలన్న ఆలోచన దేవుడు కలిగి ఈ విషయాన్ని సమయలు ద్వారా పంపిస్తున్నాడు వర్తమానముగా అప్పుడు సమయలు బయలుదేరాడండి ఎక్కడికి బెత్తలహేముకు బయలుదేరాడండి ఆ ఊరి పెద్దలు ఆ యొక్క సమయలు రాకకు భయపడి నువ్వు సమాధానంగానే వచ్చిన్నావా అని అడుగుగా సమాధానంగానే వచ్చిస్తున్నాను క్షపించడానికి మాత్రం రాలేదు మీరు ఎవరు కంగారు పడకండి ఎందుకంటే అండి ప్రవక్త వస్తున్నాడు అంటే అండి వాళ్ళ గుండెలో రైలు పరిగెత్తేటువంటి ఒకనాడు ఎందుకంటే శుభవర్తమానంతో వస్తున్నాడో తెలియదు శాపంతో వస్తున్నాడో తెలియదు అంతేకదండి ప్రవక్త శాపమైన ఆయన నోట నుంచే ఆశీర్వాదమైన ఆయన నోట నుంచే రావాలి అందుకే ఆయన రాకకు భయపడిపోయారట అయ్య బాబు అయ్యా మీరు వస్తున్నారంటే ఏదో మేలు ఏదో కీడు రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చెప్పయ్యా మేలు వార్త కీడు వార్త అనగానే మీరు ఏం కంగారు అవ్వకండి మేలే అన్నాడు అంతే సమాధానం సమాధానముగానే వచ్చితే మీరు శుద్ధులై నాతో కూడా బలికి రండి అని చెప్పి ఏ శైని అతని కుమారులను శుద్ధి చేసి బలర్పించను వారు వచ్చినప్పుడు అతడు ఏలియాబును ఏలియాబు అనగా ఏషయ్యు కుమారులలో పెద్దవాడు జ్యేష్ఠుడండి మంచి హ్యాండ్సమ్ గా మంచి అందగాడండి మంచి ఎత్తు ఆజానుబాహుడు వచ్చాడట ఏలియాబును చూడగానే ఇక ఏలియాబును చూసిన వెంటనే సమయంలో కూడా మతిపోయిందండి ఆహా దేవుడు సెలక్షన్ సూపర్ అనుకున్నాడు దేవుడు సూపర్ సెలక్షన్ అనుకున్నాడు అంతే దేవుడిది సూపర్ సెలక్షన్ అని ఎవరు అనుకుంటున్నారు సమయలు అనుకున్నాడు ఎందుకు సమయలు అలా అనుకుంటున్నాడు అంటే ఏం చూశాడు అనమాట సమయలు కూడా అతని యొక్క ఎత్తును అతని యొక్క రూపమును లక్ష పెట్టి చూశాడండి అతని యొక్క ఎత్తును రూపాన్ని చూసి సమయలు ఓకే మంచి సెలక్షన్ దేవుడు అనుకున్నాడు తొందరపడి ఇక చెయ్యి తైలముతో తన మీద పెట్టుకోబోయాడు అని అంతే ఇంతలోనే దేవుడు కలగ చేసుకున్నాడు కలగ చేసుకుని ఏం మాట్లాడుతానంటే సమయలతో ఏడ వచ్చిన వాళ్ళు అయితే ఎహోవా సమయలతో ఇలాగూ సెలవిచ్చాను సమయలు అతని రూపమును అతని ఎత్తును నువ్వు లక్ష పెట్టకము ఏంటి సమయలు ఎత్తును రూపాన్ని చూసి మోసపోతున్నావా మనుషులందరూ అది చూసే మోసపోతున్నారయ్యా మనుషులందరూ కూడా అది చూసే పడిపోతున్నారయ్యా గుంటలో నువ్వు అదే చూస్తావా ఇప్పుడు నువ్వు అది చూసినా నేను కూడా అదే చూస్తాను నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావు తొలి చూపులోనే పడిపోయారట ఎక్కడ గోతిలో ముందు ప్రేమ ఆ తర్వాత అది గోతి ఆ తర్వాత అంటాడు ఏదో అనుకున్నాను ఏదో జరిగిపోయిందని నిజమే లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అట చూస్తే ఏం అర్థమవుతుంది నాకు ఏం అర్థమవుతుంది మరి ఏమండి మనిషి మోకాన్ని చూస్తే ఏం అర్థమవుతుంది ఏం అర్థం కాకుండా ప్రేమ పుట్టటం ఏంటండి ఏమి అర్థం కాకుండా ప్రేమ పుట్టటం ఏంటి ఒక నాడండి పాపం రాహిని చూడగానే కూడా అలానే మనసు పారేసుకున్నాడండి ఆ కూ ఆమెను సంపాదించుకోవడానికి ఏడు సంవత్సరాలు కొలువు చేశాడు ఆఖరికి వాళ్ళ మామ అంతకన్నా తెలివైన వాడు మోసగాలకి మోసగాడు లాభాన్ని ఆయన ఏం చేశాడు మొత్తానికి ముసుగేశాడు తీసుకొచ్చి ఆకు పక్కన కూర్చోబెట్టాడు గదిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కానీ సీన్ అర్థం అవ్వలేదు తాలి కట్టింది లేఎంఎల్లో నన్ను సంగతి మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు ఏంటి నువ్వు చేసింది అన్నాడు అంతే మరి అంతే చేస్తాను అన్నాడు ఆయన అంతే నేను అంతే చేస్తాను అంతే చేస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటే మరొక ఏడు సంవత్సరాలు చేయి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అండి జీవిత ఖైదు అంటారు అండి యావ జీవ కారాగార శిక్ష పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఎవరి కోసం అనుభవించాడు రాహేల్ కోసం అండి ఆహా ఎంత హమర ప్రేమికుడు కదండి ప్రేమికులందరికీ ఆదర్శవంతుడు ఎవరు ప్రేమించక ముందు ఆయన బానిస అయ్యాడు నువ్వు ప్రేమించిన తర్వాత నువ్వైతావు ప్రేమించక ముందే బానిస ప్రియురాలికి మనం ప్రేమించక ముందు బానిస ప్రేమించిన తర్వాత కూడా ఎలాగో బానిసే ఇది ఈ పరిస్థితి అండి ఏమంటే అక్కడ ఏలియాపం చూడగానే సమయం ఏంటండి అలా అనుకున్నాడు అంటే అంతేలేండి ఆయన కూడా మనిషే కదండి ఎంతైనా అంటే అతని ఎత్తును అతని రూపాన్ని చూసేసరికి సరి అయిన వాడిని ఎంపిక చేసుకున్నాడు దేవుడు అనుకున్నాడు అంతే అనుకుని 
తొందరలో అతన్ని అభిషేకించిపోయాడు వెంటనే దేవుడు కలిగి చేసుకున్నాడు ఇదిగో సమయలు అతని ఎత్తులు అతని రూపమును లక్ష్య పెట్టకు మనుషులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని యహోవా లక్ష్య పెట్టాడు మనుషులు దేన్ని లక్ష్య పెడతారయ్యా మనుషులు అందరు కూడా ఎత్తులు రూపాన్ని కదయ్యా లక్ష్య పెట్టేది పెళ్లి చూపులను అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఇద్దరిని ఎదురు కూర్చోబెడతా చూసుకోండి అంటారు ఏం చూసుకుంటారయ్యా అవి పెళ్లి చూపులా అవన్నీ పై పై చూపులు వాటిని పెళ్లి చూపులు అనడానికి బదులు వాటిని పై చూపులు అంటే బాగుంటుంది అంతే కదండి అందుకే చూడండి చూడగానే అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చాలి అందుకే ఏం చేస్తారు అప్పటి వరకు ఒకలా ఉంటుంది అంతకు ముందు రోజు వరకు ఆ రోజు మాత్రం ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు ఎందుకు అంతగా ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు అమ్మాయిని ఆ రోజుకి అంటే చూడగానే వాడు పడిపోవాలన్నమాట అంటే అమ్మ నీ అందంతో వాడిని పడగొట్టాలమ్మా నీ అలంకరణతో వాడిని పడేయాలమ్మా మళ్ళీ లేవకూడదాడు అంటే అర్థం ఏంటి వాడు నో అని చెప్పకూడదు అనమాట నేను చూడగానే ఎస్ అని చెప్పాలమ్మా నువ్వేం కంగారు అవుకు నీ ఒంటి మీద ఏమి లేవా అనే కదా అగో మన ఇంటి పక్క వాళ్ళకి లేవా మన ఇంటి వెనకాల వాళ్ళకి లేవా ఇంటి ముందు వాళ్ళకి లేవా మొత్తం నాలుగు దిక్కుల నుంచి సేకరిస్తానమ్మా అన్ని నీ మెడలో వేస్తానమ్మా ఆ తర్వాత నీ మెడలో వేస్తానమ్మా ఆ తర్వాత ఎలాగో వాడు నీ మెడలో వేస్తాడమ్మా ఏంటిదమ్మా ఉరితాడమ్మా ఉరితాడు ఇప్పుడేవో నేను నీకేసానమ్మా ఇవన్నీ గొలుసులు ఆ తర్వాత వాడి నేను గొలుసు పెట్టి లాగుతాడమ్మా లేదంటే నేమో నువ్వే కాస్త మెలకువగా ఉంటానమ్మా వాడినే గొలుసు పెట్టి లాగేయమ్మా నీ చుట్టూ కట్టేసుకోమ్మా నీవు నీ చేతికి ఆహా అందుకే అంటుంటారండి ఏమండి వాళ్ళ భార్య అండి వాడిని కొంగు కట్టించుకుందండి అంటారు నిజమండి ఈరోజు జరుగుతున్నది అదేనండి ఇక్కడ చెబుతున్నాడు అదేనండి ఆయన ఏమంటున్నాడు మనుషులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని ఎహో వాళ్ళు లక్ష్య పెట్టడు మనుషులు లక్ష్య పెట్టు వాటిని దేవుడు లక్ష్య పెట్టాడు మనుషులు పై రూపమును లక్ష్య పెడతారు అసలు దేవుడు పై రూపమును చూడడు ఇప్పుడు అలంకరణ దేనికి చేస్తున్నారు పై దానికేనా పై దానికి ఇప్పుడు పై రూపమును దేవుడు చూడడు అన్నప్పుడు పైన నువ్వు ఎన్ని నగలేసుకుంటే ఏంటి ఇప్పుడు దేవుడికి పైన నువ్వు ఎంత ఫేరలోడి రాసుకుంటే ఏంటి ఇప్పుడు పైన ఎంత పౌడర్ వేసుకుంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఎంత కాటుకు పెడితే ఏంటి ఎన్ని బొట్లు పెట్టుకుంటే ఏంటి అంతేనా ఆయన ఎత్తును పై రూపమును దేవుడు లక్ష్య పెట్టాడు మరి ఇంతకీ దేవుడు లక్ష్య పెట్టేది ఏంటట యహోవా హృదయమును లక్ష్య పెట్టును యహోవా హృదయమును లక్ష్య పెట్టును మనుషులు పై వాటిని చూస్తారు దేవుడు దేన్ని చూస్తాడట లోనున్న నీ హృదయమును చూస్తాడు దేవుడు లోపల ఉన్న నీ మనసును చూస్తాడట కావండి ఇప్పుడు నీ మనసు బాగుండాలా పై రూపం బాగుండాలా చెప్పండి ఏది బాగుండాలండి ఆయన ఏదో అలంకరించుకున్నంత మాత్రాన అందం అనుకుంటే పొరపాటండి అలంకరించుకున్నంత మాత్రాన అందం వస్తుంది అనుకోవటం అది మీ పిచ్చేది ఎందుకంటేనండి అసలు అందానికి అలంకరణకు సంబంధమే లేదండి అసలు కొంతమంది అలంకరించుకోకుండా అందంగా కనపడతారు కొంతమంది ఎంత అలంకరించుకున్నా అసహ్యంగా ఉంటారు అంటే అలంకరించుకోవటం వలన అందం వస్తుంది అనుకోవటం అన్నది అది మీ పొరపాటుది అయినా అలంకరణను అసలు పై రూపమును దేవుడు అస్సలు పట్టించుకోడు అంటున్నాడు ఆయన చూసేది దేన్నట హృదయాన్ని హృదయాన్ని బాగుండాలని చెప్పరాదు ఏమైనా హృదయాన్ని అలంకరించుకోమని చెప్పరాదు ఆత్మను అలంకరించుకోమని చెప్పరాదు మనసును అలంకరించుకోమని చెప్పరాదు ఇవి మాత్రం చెప్పరండి ఉన్నాయి మాత్రం తీసేయమంటారు ఇది మాత్రం బాగా తెలుసు ఏమండి అలా అయితేనండి ఈరోజు చెబుతున్న వీళ్ళు ఉన్నారు కదండి వీళ్ళు కూడా బైబుల్లో ఏవో కూడా రెఫరెన్స్లు అండి వద్దు అలంకరణ వద్దు అన్న వాడు బైబుల్లో ఏవో కొన్ని మాటల మీద బేస్ అవుతాడు అంతే కదండి ఎందుకంటే బైబుల్లో నుంచి ఏదో ఒక రెఫరెన్స్ నీకు చూపించాల వద్దా ఏదో ఒక మాట చూపించి నిన్ను కూడా పల్టీ కొట్టించాలి ఎందుకంటే అబద్ధ బోధ చేసేవాడు బైబుల్లో నుంచి చెప్తుంటాడు కనుక ఇంతకు మన ఏ మాటలు చూపించి వద్దంటాడు అలంకరణ అని ఒకవేళ మనం ఆలోచించగలిగితే ఎక్కువ మంది చూపించే రెఫరెన్స్ ఎక్కువ మంది చూపించే మాటలు ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను పేతృగా రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పేతృగా రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పేతృగా రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన 
వారు భయముతో కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తనను చూసి వాక్యము లేకుండానే తమ భార్యల నడవడి వలన రాబట్టబడవచ్చును మంచి విషయం అండి మాకు అర్థమైందో లేదో చాలామంది మా ఆయన మారట్లేదండి అంటుంటారు అప్పుడు నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే నువ్వే మారాలమ్మా అంటాను ముందు నువ్వు మారమ్మా నిజంగా నువ్వు ముందు నువ్వు మారగలిగితే మీ ఆయన కూడా మారతాడు అదేంటండి అయ్య గారు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళేదంటే ఎప్పుడు ప్రార్థంలోనే ఉంటున్నానని నువ్వు అంటావేమో అదేనమ్మా నువ్వు చేస్తాను తప్పు అదే నువ్వు చేసే పెద్ద తప్పది అందుకే మీ ఆయన మారటం లేదు అంతే కదండి ఇంటికి వచ్చిన భర్తకు అన్నం వండక వడ్డించక అతనికి నీళ్లు పెట్టకుండగా అతని మంచి చెడు చూసుకోకుండగా అతని ఇంటికి వచ్చి అతని ఆకలితో మంచం మీద ఉంటే నువ్వు గదిలోనికి వెళ్ళిపోయి దీర్ఘ ప్రార్థన చేస్తే ఆయనకి ఎలా ఉంటుంది చూసావా మరలా పైగా మళ్ళీ మీటింగ్ వచ్చి ఏమండి అయ్య గారు మా ఆయన మారేటట్టుగా ప్రార్థన చేయండి అని మళ్ళీ అట్టి చీట అడుగుతావా ఆయన బాగా ఆయన పాడైపోతున్నాడంటే నీకు నీ ప్రవర్తన వల్ల అతను పాడైపోతున్నాడు ఒక భార్యగా నీ ధర్మాన్ని నీ డ్యూటీ నువ్వు సరిగా చేయగలిగితే వాక్యం లేకుండా కానీ నీ భర్తను కూడా నువ్వు రాబట్టవచ్చు అని నీ పవిత్ర ప్రవర్తన అన్నాడు చూసారా వాక్యం చెప్పకుండా కానీ నీ పవిత్రమైన ప్రవర్తనతో నీ భర్తను నువ్వు కాపాడుకోగలవు దేవుడు మాట నిరర్ధకం కాని మాట అది దేవుడు చెప్పాడంట అది అక్షర సత్యం కనుక నీలో లోపం ఉండొచ్చు దేవుని మాటల లోపం లేదు అని చెబుతూ తర్వాత మాటలు ఏమంటున్నాడు ఇదిగో జడలు వాళ్ళు కొనుటే కనుక స్త్రీలారా మీరు ఒక్క జడ మాత్రమే వేసుకోవాలి జడలు అల్లు కొనుటయు అన్నాడు కనుక క్రైస్తవ స్త్రీలు జడలు వేసుకోవద్దు మరి ఏం చేయమంటారు అయ్య గారు ఇప్పుడు వేసుకోండి లేదంటే ఏం చేసుకోండి ఒక్క జడ వేసుకోండి అంటాడు జడలు అల్లు కొనుటయ్యు అన్నాడు కనుక జడలు వేసుకోవటం తప్పు జడలు వేసుకోవటం నేరం అన్నాడు ఇక జడలే వేసుకోవద్దు అన్నాడు జడలు పూలు ఎందుకు పెడుతున్నాడు తీసాయి అంటాడు మళ్ళా ఇక్కడ జడలు అల్లు కొనుటయ్యు అన్నాడు బాగానేది ఓకే అంతవరకు బాగా తర్వాత ఏమన్నాడు ఒకవేళ జడలు అల్లు కొనుటయ్యు అన్నాడు కనుక జడలు అల్లుకోవద్దు అని అక్కడ చెప్పాడు అని మనం కాసేపు అనుకుందాం ఇప్పుడు జడలు అల్లు కొనుటయ్యు అంట మాటకు అర్థం జడలు వేసుకోవద్దు అని ఒకవేళ అంటే బంగారు నగలు పెట్టుకున్నట్టయ్యు అన్నాడంటే బంగారు నగలు వేసుకోవద్దు అన్నదే ఒకవేళ సమాధానం అయితే ఇప్పుడు మూడో మాట చూడండి వస్త్రములు ధరించుకున్నట్టయ్యు అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు వస్త్రాలు వేసుకోవడం కూడా మానేయాలా అంతే కదండి జడలు అల్లు కొనుటయ్యు అనగానే జడలు వేసుకోవద్దు అన్నావు బంగారు నగలు పెట్టుకొనుటయ్యు అనగానే బంగారు నగలు వేసుకోవద్దు అన్నావు మరి వస్త్రములు ధరించుకొనుటయ్యు అన్నాడు కదా అని ఇప్పుడు వస్త్రాలు ధరించుకోవడం కూడా మానేద్దామా అమ్మమ్మ అది మాత్రం కానివ్వండి మరి అదేంటి మన ఉన్నది ఏదైనా తోటలు ఏం కాదు కదా మరి ఇక్కడ వస్త్రములు ధరించుకోనటయ్యు అన్నాడు అంటే ఏదో చెప్పబోతున్నాడు వాక్యం పరిపూర్ణం ఇంకా అవ్వలేదు అందుకే కామా పెట్టాడు కామా అంటే కంటిన్యూషన్ అని అర్థం ఫుల్ స్టాప్ అంటే ఆగమని అంటే కామాకు ఫుల్ స్టాప్లకు ఉన్న కనీస అర్థం కూడా ఈ దరిద్రులకు మరి ఏమనాలండి పండితులు అనాలండి వీళ్ళని మరి వీళ్ళని పండితులు అందామా ఎంత చెడిపేశారండి ఈరోజు క్రైస్తవ సమాజాన్ని అందుకే వాళ్ళ నోళ్ళు మూయించండి అన్నాడండి వారు కుటుంబాలను కుటుంబాలనే పాడు చేస్తున్నారు అని ఎంత ఆవేశంతో చెప్పాడండి పాపం పౌలు గారు ఎంత ఆవేశంతో చెప్పాడండి ఆయన ఇక బైబుల్ ఇంకేమి లేవా చెప్పడానికి ఆయన ఈ అలంకరణ గురించి మాట్లాడి నువ్వు ఎవరిని కాపాడగలవు చెప్పు ఈ అలంకరణ గురించి నువ్వు చెప్పి ఎంతమంది ఆత్మను రక్షించగలవు అయ్యా దేవుని వాక్యం చెప్పయ్యా ఆ వాక్యముతో వాడి మనసు మారేటట్టుగా ఉండాలి ఆ మారు మనసు వాడిని పరలోకాన్ని నడిపించగలదయ్యా అలంకరణ గురించి ఎందుకంత అవసరమా దాన్ని ఎందుకంత రాద్దంతం చేస్తున్నారు వాటి గురించి ఎందుకు ఎంతగా బోధిస్తున్నారు ఒక అయ్యగారు అంటాడు నువ్వు ఇవన్నీ తీసుకుని వస్తాను కానీ నేను బాప్తిష్యం అని అంటున్నాడు అండి ఎంత కఠినుడండి నువ్వు మారితే మారావమ్మా కాకపోతే కండిషన్ నేను నీకు నీళ్ళల్లో బాప్తిష్యం ఇవ్వాలంటే నువ్వు ఇప్పుడు అర్జెంటుగా ఏం చేయాలి ఇవన్నీ తీసేయాలమ్మా తీసేయాలి మరి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నా భర్త నువ్వు అయినా చూడద్దమ్మా ఇవన్నీ పట్టించుకోవద్దమ్మా వదిలేసి 
వద్దులేమంటావా బుద్ధు నన్ను ఏమైనా మాట అండి అసలు వదిలేయమంటావా విడదీయవద్దు అని అక్కడ ఆయన చెబితే నువ్వేంటి విడిపో అంటున్నావు నువ్వేంటి విడిపో అంటున్నావు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడండి ఇక్కడ కన్ కామ పెట్టాడండి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టలేదండి జడలు అల్లు కొనుటయు బంగారు నగలు పెట్టుకొనుటయు వస్త్రములు ధరించి కొనుటయ్యును ఇదిగో ఈ వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండక కేవలం వీటి మీదనే మీరు మనసు పెట్టక అని అర్థం అక్కడ కేవలం ఎంతసేపు జడల గురించి ఎంతసేపు బంగారం గురించి ఎంతసేపు బట్టల గురించే మీ మనసు పెట్టక అమ్మ స్త్రీలారా మీకు ఒక దండం ఇవంటే మీకు ఎంత ఇష్టమో నాకు బాగా తెలుసు ఎంతసేపు మీరు వీటి గురించి మీరు ఆలోచించి ఆలోచించి మీకున్న సమయాన్ని అంతా మీరు ఎందుకు కూడా చేసుకుంటున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో జడల గురించి అంత తలపోటంటే దీనికి కూడా రెండు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అనే కోర్సు వచ్చిన తర్వాత జడలు కూడా రకరకాలుగా వీటి ప్రారంభించేసారు అంత అవసరం అండి అంత అవసరం అండి జడలు ఒకళ్ళు రెండు వేసుకుంటే ఒకళ్ళు మూడు వేసుకుని ఒక నాలుగు వేసుకుంటే ఒకళ్ళు తల నిండా జడలు వేసుకుంటున్నారు తల నిండా జడలు వేసుకుంటున్నారండి ఇప్పుడు ఈ మధ్య జడలు అనేవి లేడీస్ పోనీ అనుకోవచ్చు ఈ మధ్య గల మొగళ్ళకి వీళ్ళకి ఏమైందో వీళ్ళు కూడా జడలు వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారండి మన దేశంలో లేదు మన దేశంలో కూడా చూశారండి ఆ మధ్యకాలం క్రికెటర్ వాడేవాడు ధోని వాడు జుంపాలు పెంచాడని వాడిని చూసి మిగతా పిల్లలందరూ జుంపాలు పెంచడం స్టార్ట్ చేశారు వాడు ముడేసుకున్నాడని వీళ్ళు కూడా ముడేసుకుంటున్నారు ఇంకా నయ్య వాడు పూలు పెట్టుకుంటే వీడు కూడా పెట్టుకునేవాడు వాడందరితో వదిలేశాడు కనుక వీళ్ళు కూడా అందరితో వదిలేశారు ఇక్కడ ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఏంటో ఆస్ట్రేలియాలో కానివ్వండి సౌత్ ఆఫ్రికాలో కానివ్వండి కొంతమంది ఉన్నారండి క్రికెటర్స్ వాళ్ళకి ఎప్పటికీ తల నిండా జడలేనండి వాళ్ళకు ఉన్నాడండి హెన్రీ వలంగా అని చూసారా వాడండి వాడు కూడా మొత్తం జడలేసుకున్నాడండి చిన్న చిన్న జడలు అండి చిన్న చిన్న జడలు తల నిండా వెంట్రుకలని జడలు వేసుకున్నాడండి అంతటే ఉండు ఏమండి లేడీస్ మీకు తెలుసు ఒక జడ వేసుకోవడానికి మీరు అష్ట కష్టాలు పడతారండి ఒకళ్ళ సహాయం లేకుండా వేసుకోలేరు ఒక జడకి ఇంత కష్టం అయితే వాడు ఉండ వెంట్రుకలని జడలు వేసుకున్నాడు ఎంత టైం అక్కడ వేస్ట్ అయిపోయిందంటే అంత అవసరమా సరే అందుకే అన్నాడు ఆయన జడలొద్దు జడలు వద్దు అని కాదు జడ వద్దు అని జడలు వేసుకోకండి అంటే ఎందుకు ఎక్కువగా వేసుకుంటున్నారు టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు అసలే మీకు సమయం కొంచెమే కదా మీకు ఉన్న సమయం కొంచెమే ఆ తర్వాత ఏమన్నాడండి బంగారు నగలు పెట్టుకున్నాడు బంగారం 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 అనకండి మీ మనసంతా బంగారం అనగానే చాలు పోయిన ప్రాణంకు లేచి వస్తుంది మీకు అంత ఇష్టం మీకు బంగారం అంటే చెవులకి మామూలు ఉంటే అస్సలు ఊరుకో చెవులు ముక్కుకు మామూలు ఉంటే అసలు ఊరుకోదు అంటే ఏమీ లేనంత వరకు ఏదో ఒకటి ఉంటే బాగుండలే అనుకుంటారు ఏదో ఒకటి వచ్చిన తర్వాత అసలు బంగారం ఉంటే బాగుండు కదా అనుకుంటారు మీ కోరికలే అంత లేని కోరికలు అందుకే బంగారు నగలు పెట్టుకొనుటయు వస్త్రములు ధరించుకొనుటయు అంటే వస్త్రములు వద్దని కాదు ఆ తర్వాత తిమోతి పత్రికకి వెళితేనండి అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ కొద్ది తిమోతి మొదటి పత్రిక చూడండి ఇక్కడ వస్త్రములు అన్నాడు అక్కడేమన్నాడు తిమోతి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన చూడండి మరియు స్త్రీలును అనుకోవయు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ఉండి తగు మాత్రపు వస్త్రముల చేత అన్నాడండి ఇక్కడ నేమో ఇక్కడ ఏమన్నాడు పేతురు పత్రికలో ఇక్కడ కేవలం వస్త్రములు అన్నాడు అక్కడ తగు మాత్రపు వస్త్రములు అన్నాడండి తగు మాత్రం ఉంటే చాలు ఎందుకమ్మ బీరవాణి అండి ఏం చేసుకుంటావు ఆయన కట్టుకుంటావా చూసుకొని మురిసిపోవడం నాకు ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పుకొని మురవటం అంతే ఏదో అంటారు చూసి మురవ చెప్పుకొని ఏడవా అన్నట్టు ఎందుకు అంత అవసరమా ఇక మళ్ళీ ఉన్న చీరలు వంద రూపాయలు చీర మొదలు లక్ష రూపాయల చీరల వరకు వచ్చేయండి ఈరోజు బీరవాళ్ళు ఎంత చీరలే ఏమ పుట్టినరోజుకి చీర కావాలి కొడుకు పుట్టినరోజుకి చీర కావాలి వాళ్ళు ఆయన పుట్టినరోజుకి చీర కావాలి వీళ్ళ పెళ్లి రోజుకి చీర కావాలి ఆఖరికి వేసి పుట్టాడన్న చీర కావాలి ఆయన లేచాడన్న చీర కావాలి చూసారా ఇన్ని అవసరమా తగు మాత్రపు వస్త్రములు అన్నాడు అతి వద్దు అతి వద్దు అంటున్నాడు తగు మాత్రపు వస్త్రముల చేతనే గాని జడలతోనైనను బంగారముతోనైనను ముత్యములతోనైనను మిగుల వెలగల వస్త్రములు వద్దు వెలగల వస్త్రముల జోలికి మీరు వెళ్ళకండి ఒక ఆలు అంటారు ఏమంటే ఐదు వేలు అండి అంటారు అయ్యో కట్టుకుని పక్కన పడేసి దానికి ఐదు వేలు పెడతావా ఆ తర్వాత చీకిపోతుంది అది దానికి ఐదు వేల రూపాయలు పెడతావా చీర కోసం ఇదండి పదివేల రూపాయలు విలువ గల చీర అంటే ఏముంది అందులో ఏం చేసుకుంటాం అలాంటి రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు దాని మీద ఉండగలవా లేదు ఎప్పుడో ఒకసారి వేసుకొని పక్కన పడేసే దానికి పదివేల రూపాయలు పెడుతున్నావు అంటే అసలు నీకు మనసుందా 
అదే దేవుని పని కొంత రూపాయలు ఇవ్వమనండి వంద రకాలుగా ఆలోచిస్తారు వంద మార్లు ఆలోచిస్తారు అదే చీరల కోసం అనండి ఎంత షాపింగ్ అనగానండి అమ్మ ఇక లేడీస్ గురించి చెప్పని అవసరం లేదు షాపింగ్ అంటే చాలండి ఎంత సంతోషంగా వెళ్ళిపోతారో ఆహా ఉదయం పది గంటలకు వెళ్తే రాత్రి పది అయినా కానీ రావాలనిపించదు షాపులో నుంచి అదే సెమినార్ అన్నాం అనుకోండి వెళ్దాం తొందరే ఉంది పదకొండు గంటలకు వెళ్దాం అందరూ వచ్చారు వెళ్ళదు అదే టైం అయితే ఆ పన్నెండు గంటలకు వెళ్దాం తొందరే ఉంది ఒంటి గంటకి వెళ్దాం తినే టైంకి వెళ్దాం అందరే ఉంది కానీ షాపింగ్ అనగా చూసారా ఎలా ఎంత సరదాగా వెళ్ళిపోతు ఎంత సంతోషంతో వెళ్ళిపోతున్నారు షాపింగ్ అనగా మళ్ళీ ఒక్కళ్ళు వెళ్ళరు ఆ అమ్మని ఈ అమ్మని వెనకమ్మని ముందమ్మని పక్కమ్మని అందరూ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి మళ్ళా సెమినార్ అనగానే మాత్రం ఒక్కతే ఒంటరిగా ఊగుతూ వస్తుంటుంది అంతే కవర్ పట్టుకొని నీరసంగా ఏదో ఇప్పుడు ఎవరికి బ్లడ్ ఇచ్చి వచ్చిన పేషెంట్ ఎలా లేచి వస్తుంటాడో హాస్పిటల్లో నుంచి అంత నీరసం ఆ సెమినార్ అనగానే అప్పుడు చాలామంది మోకాలు చూస్తుంటారు ఇక్కడ ఎదురుగా కూర్చున్నాడు కానీ వచ్చే వాళ్ళంతా కనపడుతుంటారు హాహా ఏ సడి ఇంపుకుంటూ వచ్చి చెప్తున్నారని అందరు కూడా పోయి పోయి రోజు పెట్టాడు ఆ సెమినార్ అని నిన్న పండగ అయిపోయిందో లేదో మళ్ళీ సెమినార్ అట వెళ్ళకపోతేనేమో బాగోదు అని ఆశయించుకుంటూ మనసులో చనుక్కుంటూ గునుక్కుంటూ ఏళ్ళు తిట్టుకుంటూ వచ్చారో ఇక్కడికి అవండి అందుకే అన్నాడు ఆయన మిగుల వెలగల వస్త్రములతో ఆయనను మీరు అలంకరించుకోవద్దు ఈ శరీరాన్ని కప్పుకోవటానికి వంద రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు చీరలు దొరకటం లేదా వంద రెండు వందల రూపాయలు చీరలు దొరకటం లేదా ఐదు వేలు పట్టాలనుకున్నప్పుడు వంద పోనీ ఐదు వందల రూపాయలతో చీర కొనుక్కో మిగతా నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఏదైనా దేవుని కార్యక్రమం కోసం ఇవ్వరాదు అక్కడ మాత్రం ఇవ్వరు మనకి పోయిన సెమినార్లో మరి నెక్స్ట్ మంత్ సెమినార్కి ఇంత ఖర్చు అవుతుంది మీలో ఎవరు సహకరిస్తారు అన్నప్పుడండి ఒక స్త్రీ లేచిందండి ఒక తల్లి లేచి అయ్యా నేను వచ్చే సెమినార్ కోసం అయ్యే ఖర్చులో సగం ఖర్చు నేనే పెట్టుకుంటాను మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఈ సెమినార్ కోసం ఇచ్చిందండి ఒక స్త్రీ ఉందా మా తల్లి మధ్యలో వచ్చిందా అమ్మ ఒకసారి లేచిన లోపడు అమ్మ ఒకసారి లేచిన లోపడు తల ఒకసారి లేచిన లోపడితే అందరు చూస్తారు మిగతా స్త్రీలు అందరు చూడాలి కదా మిగతా స్త్రీలంతా చూడాలి ఆ తల్లి ఇప్పుడు కొట్టండి ఎంత సంతోషపడ్డ మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అండి ఏమంటే తను వేసుకున్న చీర చూసారు కదా ఎలా ఉందో అలాంటి పిల్లలు పక్కన కూర్చున్న పిల్లలు అంటే ఇద్దరు వాళ్ళ బట్టలు ఏమో బాగోలేవండి చి మాకుంటే ఏంటి లేకపోతే మా శరీరాన్ని కప్పుకోవటానికి పాతవో ఏవో ఉంటే చాలు కానీ జరుగుతున్న దేవుని కార్యక్రమం ఆగిపోకూడదు దీనికోసం పర్వాలేదు దేనికోసం ఇచ్చేద్దాం మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చారంటే మీరు ఆలోచించండి అది ఎంత త్యాగమో ఒకళ్ళు ఐదు వందలు ఇచ్చారు ఒకళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారు ఒకళ్ళు మూడు వందలు ఇచ్చారు ఒకళ్ళు రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు అందుకే జరుగుతుందండి ఈ కార్యక్రమం అందుకే జరుగుతుంది అర్థం చేసుకున్నారండి మనసును ఎప్పుడు మన కోసం అనగానే ఎంతైనా పెట్టే మనం దేవుడి కోసం అనగానే మాత్రం మనసు రాదండి పెట్టనివ్వదు దయ్యం ఇవ్వనివ్వడు అందుకే అలంకరణ వద్దు అని చెప్పటం లేదు అతిగా అలంకరించుకోవటం తప్పు ఐదు వేలు ఉన్నాయి కదా ఐదు ఉంగరాలు అవసరం అని ఐదు వేలు ఉన్నాయి కదా అని మెడ ఉంది కదా అని మెడ చుట్టూ బం గొలుసులు వేసేస్తావు లోపల మెడ చుట్టూ అవసరం అంత అంత అవసరమా ఎవరండి చాలామంది చూడండి చాలామంది మెడలు చూస్తున్నప్పుడు చాలామంది వేలు చూస్తున్నప్పుడు చేతులు చూస్తున్నప్పుడు బంగారంతో దగదగ మెరిసిపోతుంటాయి ఏ రోజున ఉన్న ఐదు వేలలో కొంకర దేవుడి కోసం ఇచ్చావా అమ్మో అతని ప్రాణం పోయిందా మొత్తం పోతాయి అంటే మొత్తం పోయినా పర్వాలేదు కానీ నేను బ్రతుకుండగా మాత్రం ఒక్కటి కూడా దేవుడి కోసం ఇవ్వను అలంకరణ వద్దంటం లేదండి కానీ అతిగా చేసుకోకండి అది మీ ప్రాణాలకు కూడా ముప్పు మీరు బంగారం ఒంటి నుండి వేసుకున్న ప్రయాణం రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళారనుకోండి అనౌన్స్మెంట్ ఏమని ప్రయాణికులకు గమనిక ఇదిగో స్త్రీలు మీ ఆభరణములు వేసుకొని కిటికీ పక్కన కానీ ఏమండి డోర్ దగ్గర కానీ మీరు కూర్చున్నా నిలబడ్డా మీ ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఉంది కనుక దయచేసి తీసి మీ బ్యాగులు వేసుకొని అంటాడు బ్యాగులు వేసుకోవడం తీసుకెళ్ళిపోయారా వాటిని అవి ఉన్న మెడలో వేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేని పరిస్థితి అండి అలా అక్కడే కాదు అవి వేసుకొని రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఎవడో ఒకడు వస్తాడు లాక్కొని వెళ్ళిపోతాడు అంటే అలా పోయినా పర్వాలేదు అనమాట అదే అర్ధరాత్రి పూట అయితే ఒకవేళ ఇవ్వనని గొలుసు పట్టుకున్నాం అనుకుని ఈ పీక గోసేస్తారాడు అయినా పర్ అయినా పర్వాలేదు అనమాట అయినా పర్వాలేదు ఎందుక మంత పిచ్చి బంగారం బంగారం అనుకుంటున్నారు మీ బ్రతుకు బంగారం కావాలి తప్ప మీ ఒంటి మీద ఉన్నది బంగారం కాదు ఎంత బంగారం ఉన్నా మీ జీవితాన్ని బంగారంలా మీరు మార్చుకోకపోతే దేవుడు మీకు పరలోకాన్ని మాత్రం ఇవ్వడు 
అలంకరణ వద్దు అని కాదు అసలు అలంకరణ ఇది కాదు ఇప్పుడు అసలు అలంకరణ ఏంటో చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు అసలు అలంకరణ ఏదో చెప్తున్నాడు తర్వాత పదవచనం చూడండి ముగించుకుందాం దైవభక్తి గలవారం అని చెప్పుకొనచ్చు చెప్పుకొని స్త్రీలకు తగినట్టుగా సత్క్రియల చేత తమ్ము తాము అలంకరించి కొనవలను అలంకరణ చెప్పాడు ఇప్పుడు అలంకరించుకోమన్నాడు దేవుడు అలంకరించుకోమన్నాడా తమ్మును తాము అలంకరించు కొనవలను అంటే అలంకరించుకోమని చెప్తున్నాడు ఆయన అలంకరించి కొనవలను అలంకరించి కొనవలను అనగా అలంకరించి కొనమని దేవుడే చెప్పాడు మరి అలంకరణ వద్దని మేము అంటున్నామని మేము చెప్పకముందు నువ్వెందుకు చెప్తున్నావు అలంకరించుకోమన్నాడు కాకపోతే ఈ అలంకరణ ఏమంటాడు ఈ అలంకరణ ఏంటట సత్క్రియల చేత తమ్మును తాము అలంకరించుకోవాలి ఇగో ఈ స్త్రీ దేవుని కోసం ఇచ్చి అలంకరించుకుందండి తన జీవితాన్ని తమ శరీరాన్ని అలంకరించుకోవటం కాదు సత్క్రియల చేత నీ పేరు చెప్పగానే నీ పేరు విన్న వెంటనే ఏవండి ఆయన చాలా గొప్పవాడండి గొప్ప మంచి మనసున్న వ్యక్తి అండి ఆవిడ దేవుడు అంటే పడి చచ్చేదండి దేవుని కార్యక్రమాలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి దేవుని కోసం అంత పనిని చేస్తుందండి ఈ సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయి చూసారా నీ గురించి ఇచ్చేటివి ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క అలంకరణ అనమాట ఇది ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క అలంకరణ కనుక నీకు ఈ అలంకరణ లేకుండా కానీ ఒంటి మీద ఎంతున్నది నిష్ప్రయోజనం నీ గురించి మంచి లేనప్పుడు నీ ఒంటి మీద ఎంత ఉన్నది నిన్న పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళదు ఒకవేళ నీ ఒంటి మీద ఉన్నా దేవుడి కోసం నువ్వు బ్రతకగలిగితే అది కూడా ఆటంకమేమి కాదు నీ ఒంటి మీద ఉండి నీవు దేవుడి కోసం నువ్వు బ్రతుకుతున్నప్పుడు అట్టి అలంకరణ కూడా దేవుని రాజ్యానికి ఆటంకము కాదు నీ ఒంటి మీద మాత్రం ఉంది కానీ నీ జీవితాన్ని మాత్రం అలంకరించుకోలేదా అట్టి అలంకరణ పరలోక రాజ్యానికి ఆటంకమే కనుక సత్క్రియలతో కూడిన అలంకరణ నువ్వు అలంకరించుకొనగలిగితే ముందు పరలోకానికి వెళ్తావు సత్క్రియలతో కూడిన అలంకరణ లేకుండా నీ శరీరాన్ని నువ్వు ఎంత అలంకరించుకున్న నీకు పరలోకం మాత్రం రాదు అందుకే సాధువైనట్టు మృదువైనట్టునైనా గుణమను అక్షయ అలంకారము మీకు అలంకారముగా ఉండవాలని నువ్వు అన్నాడండి ఇగో ఇది మీకు అలంకారం అన్నాడు గుణం అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువ కలదు నీ ఒంటి మీద కేజీ బంగారం ఉన్న నీ మనసు మంచిది కాకపోతే వేస్ట్ అంటున్నాడు ఆయన కనుక అది దేవుని దృష్టికి విలువ లేనిది అవుతుంది కనుక ఉన్నవి తీసివేయమని చెప్పడం లేదు లేనివి పెట్టుకోమని నేను చెప్పటం లేదు నీ జీవితాన్ని దేవుడు చెప్పినట్టుగా అలంకరించుకోమని మాత్రం చెప్తున్నాను అన్యజన అన్నజనాంగంలో నుంచి క్రైస్తవులలోనికి వచ్చిన మనం దేవుడు ఒకనాడు పౌలు గారి ద్వారా కూడా దేవుడు చెప్పిన మాటను ఒకసారి మనం చూసుకొని ముగించుకుందాం గల అపోస్తుల కార్యములు పదిహేనవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినాన్ని మీరు చూడగలిగితే ఆ పుస్తల కార్యములు పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చినంలో కొందరు మా ఇద్దరు నుండి వెళ్ళి తమ బోధ చేత మిమ్మల్ని కలవరపరిచారు ఏమైనా కలవరపరిచారు మీరు అన్న జనాంగంలో నుంచి క్రైస్తవులుగా మారారు కనుక అన్నయ జనాంగంలో ఉన్న అప్పటికున్న మీ బొట్టు తీసేయటం అప్పటికి అన్యుల ఆచారాలు ఒకటైనా కాటుక తీసేయటం అప్పటికి అన్యుల ఆచారాలు ఒకటైనా మీ గొలుసు తీసి మంగళసూత్రం తీసేయటం అని మీవి చెప్పని బోధలతో మిమ్మల్ని ఏం చేశారు మిమ్మల్ని కలవలపరిచి మీ మనసులు చెరుపుతున్నారని వింటే మీ వారికి మాత్రం ఎలాంటి అధికారం ఇచ్చి ఉండలేదు కనుక మనుషులను ఏర్పరిచి మన పోయిన యేసుక్రీస్తు పేరు కొరకు తమ్మును తాము అప్పగించుకుని బర్ణబా అని చెబుతూ ఇరవై ఎనిమిదిలో విగ్రహములు కర్పించిన వాటిని రక్తమును గొంతు పిసుకు చంపిన దానిని జారత్వమును విసర్జింపవలను ఈ అవశ్యమైన వాటి కంటే ఎక్కువైన ఏ భారమును మీ మీద మోపకూడదని పరిశుద్ధాత్మకును మాకును తోచను వీటికి దూరముగా ఉండటకు మీరు జాగ్రత్త పడితీరా అది మీకు మేలు ఇక్కడ ఏమని చెప్పాడని విసర్జించమని చెప్పిన చోట ఏదైనా కానీ బుట్టు కాటక గురించి అని చెప్పాడని ఇక్కడ అసలు ఏం చెప్పలేదండి కనుక వీటిని మీరు విసర్జించండి మీ మెడలో ఉన్న మంగళసూత్రాలు కాదు మీ నుదుటి మీద నొట్టుపో మీ నుదుటిలో మీ ఆలోచనలు మారిపోవాలన్నాడు బుట్టుంటే ఏంటి లేకపోతే ఏంటి అది పెద్ద సమస్య కాదండి శరీరంపై ఉన్న అలంకరణ అది సమస్య కాదండి మీ మనసు మీ మనసును దేవుడు చెప్పినట్టుగా మీరు అలంకరించి కొనకపోతే అప్పుడు మీరు పరలోకానికి వెళ్ళలేరు అందుకే ఆయన పరలోకాన్ని చేది అలంకరించుకోవడానికి పనిని బట్టి జీతం అనుకు పాత్రుడు అన్నాడు పనిని బట్టి జీతం అనుకు పాత్రుడు అన్నాడు పనివాడు జీతం అనొక పాత్రుడు అన్నాడు వాణి వాణి క్రియలు చొప్పున వానికి ప్రతిఫలం ఇస్తానన్నాడు తప్ప వాణి వాణి అలంకరణ చొప్పున ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తానని చెప్పలేదు ఉన్న ఎన్ని తీసావు నీ మనసు బాగోలేదు ఎందుకు అది ఉన్న ఎన్ని తీసేసావు ఒంటి మీద కేవలం తెల్ల బట్టలతో వెళ్తున్నావు కానీ నీ మనసు మంచిది కాదే అప్పుడు దేవుడు పరలోకాన్ని ఇస్తాడా 
చెప్పండి మీరు కామరకి మీరు ఆలోచించండి ఏమండి వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఉన్నాయన్నీ తీసేసి కేవలం తెల్ల బట్టలతో గుడికి వెళ్ళిపోతూ వస్తే దేవుడు పరలోకాన్ని ఇస్తాడండి లేదండి నీ ఒంటి మీద నువ్వు ఎన్ని వేసుకున్న నీ మనసు మంచిదైతే చాలు దేవుడు నీకు పరలోకాన్ని ఇస్తాడు ఒకవేళ నీ మనసే బాగోలేనప్పుడు నీ ఒంటి మీద నుంచి నువ్వు ఏది తీసేసిన పరలోకం అన్నది నీకు మాత్రం దొరకదు కనుక అలంకరణ అన్నది అసలు దేవుని రాజ్యానికి ఆటంకం అన్న ప్రసక్తే లేదు అలానే ఇప్పుడు లేనివి పెట్టుకోమని కానీ ఉన్నవి తీసిమేయమని కానీ మాత్రం నేను మీకు చెప్పటం లేదు మీ ఇష్టం అదే కానీ వీటి గురించి మాత్రం ఎవరిని మీరు బలవంతం చేయడానికి మాత్రం వీలు లేదు అది వాళ్ళ ఇష్టానికి విడిచిపెట్టాలి అంతేకాని నీ ఇష్టాన్ని వాళ్ళ మీద రుద్దటానికి మాత్రం నీకు అధికారం దేవుడు ఇవ్వలేదు ప్రార్థన చేసుకుంటాం